मैंने वेबसाइट ओपन कर ली अब देखिए आपके सामने मिडिल में रखा जाएगा लॉग पेज अब देखिए ऑटोमेटिकली जैसे मैंने वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश की तो आपके सामने देखा जाएगा लॉग इन पेज कोई भी विजिटर यहाँ पर लॉग करेगा तो ही वेबसाइट को एक्सेस कर पाएगा विदाउट लॉग और रजिस्ट्रेशन आपकी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाएगा नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मशीन में आज हम बात करने वाले कि किस तरह से अपने वर्ड की वेबसाइट को रजिस्ट्रिक कर सकते हो अब देखिए रजिस्ट्रिक का मतलब ये है कि कोई भी विजिटर आपकी वेबसाइट विजिट करेगा तो सबसे पहले इसे लॉग पेज या तो रजिस्ट्रेशन पेज दिखा देगा फ्रंट एंड में कोई भी विजिटर लॉग करने के बाद ही आपकी कंप्लीट वेबसाइट को एक्सेस कर पाएगा तो इस तरह के सिस्टम अगर आप अपने वर्ड की वेबसाइट के अंदर एड करना चाहते हो तो वीडियो देखते रहिए अब देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप अपने वर्ड की वेबसाइट में एक यूजर मैनेजमेंट सिस्टम ऐड करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी वीडियो की वो वीडियो आपको वॉच करना है अब देखिए वीडियो आपको यहाँ पर दिखाई देगा इस वीडियो के अंदर मैंने आपको डिटेल में सिखा कि किस तरह से वर्ड की वेबसाइट में यूजर मैनेजमेंट सिस्टम एड कर सकते हो तो वीडियो सबसे पहले आप देख लीजिए इसके बाद अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको सब कुछ डिटेल में समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये सिस्टम वर्क करते हैं तो आज के वीडियो के मुताबिक मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपने वर्ड की वेबसाइट को रजिस्ट्रिक कर सकते हो रजिस्ट्रिक का मतलब यह है कि कोई भी विजिटर आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा तो सबसे पहले इसके सामने आएगा लॉगिन पेज तो या तो रजिस्ट्रेशन पेज अगर इसका अकाउंट है तो रजिस्टर करके आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर पाएगा अगर इसका अकाउंट है तो डायरेक्टली लॉग करके आपकी कंप्लीट वेबसाइट को एक्सेस कर पाएगा तो इस तरह के सिस्टम ऐड करने के लिए सिंपली आप आपको ओपन करना पड़ेगा आपका डैशबोर्ड तो देखिए मैंने डैशबोर्ड सक्सेसफुली ओपन कर लिया इसके बाद सिंपली आपको एक प्लग ऐड करना है आपकी वर्ड की वेबसाइट में इस प्लग की मदद से आप अपनी वेबसाइट में आसानी से इस तरह के सिस्टम ऐड कर सकते हो तो सिंपली आपको जाना है प्लग में प्लग में जाने के बाद आपको एड न्यू प्लग पर क्लिक करना है अब देखिए प्लग इन एड करने का सेक्शन आ चुका है तो सिंपली आपको यहाँ पर लिखना है मेम्बर अब देखिए सबसे पहले आपको प्लगिन दिखा देगा इसका नाम है अल्टीमेट मेंबर तो सिंपली आप इसे इंस्टॉल कर दीजिए इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे आपकी वर्ड की वेबसाइट में एक्टिव करना है अब देखिए प्लगइन सक्सेसफुली एक्टिव हो चुका है तो प्लगइन एक्टिव होने के बाद हम जाएंगे पेज पे और वहाँ पर हम चेक करेंगे कि कितने पेज एड हुए हैं जैसे कि देखिए मैंने आपको बताया इस तरह से लॉग इन लॉग आउट ऐसे पेड ऑटोमेटिकली एड हो जाएंगे अब हम चेक करेंगे कि क्या लॉग इन पेज वर्क करता है या नहीं तो देखिए मैंने दूसरे ब्राउजर में वेबसाइट ओपन करके रखे हैं अब मैं सिंपली टेस्ट करूंगा लॉग इन पेज वर्क करता है या नहीं तो सिंपली मैं वेबसाइट में जाऊँगा इसके बाद लिखूँगा स्लेश लॉग तो आपके सामने शो होगा लॉग पेज जो कि ऑटोमेटिकली प्लग की मदद से आपकी वर्ड की वेबसाइट में एड हो चुका है अब देखिए जैसे हमने लिखा लॉगिन तो आपके सामने का लॉगिन पेज आएगा और इसके अंदर आपको लॉगिन फॉर्म दिखा देगा और यहाँ पर क्लिक करके कोई भी विजिटर आपकी वेबसाइट में लॉगिन कर सकता है लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है हमें ऐसा करना कि कोई भी विजिटर पहली बार आपकी वेबसाइट को यानी कि आपके होम पेज को विजिट करेगा तो विदाउट लॉग आपकी कंप्लीट वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाएगा अब देखिए ऐसे तो क्या होगा कि आपकी वेबसाइट कम्प्लीटली अभी भी एक्सेसिबल है तो हमें तो ऐसा करना कि कोई भी विजिटर विदाउट लॉग आपकी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाना चाहिए अब देखिए अगर आपको इसके बाद आपकी वेबसाइट को रजिस्ट्रिक करना है तो कैसे करना है आप बात करते हैं देखिए सिंपली मैंने आपको बताया इस तरह से अभी तो जिस तरह से हम जो एक्सेस कर पा रहे हैं तो डायरेक्टली हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है लॉगिन इसके बाद हम लॉगिन पेज को एक्सेस कर रहे हैं लेकिन हमें ऐसा करना है कि कोई भी विजिटर आपकी वेबसाइट को पहली बार या तो आपके होम पेज को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो लॉगिन पेज आना चाहिए सामने और लॉगिन करने के बाद ही आपकी कंप्लेट वेबसाइट को एक्सेस कर पाना चाहिए तो इसके लिए सिंपली जाना है आपके वर्ड प्रेस की डैशबोर्ड में इसके बाद आपको क्लिक करना है अल्टीमेट मेंबर में इसके बाद आपको क्लिक करना है सेटिंग पे सेटिंग में क्लिक करने के बाद आपको सिंपली क्लिक करना है एक्सेस पे जैसे आप एक्सेस पे क्लिक करोगे इसके बाद आपको यहाँ से सेटिंग करना है कि आपको आपकी वेबसाइट को किस तरह से एक्सेस देना है अब देखिए हम एक्सेस में आ चुके हैं इसके बाद सिंपली आपको सबसे पहले आपका ऑप्शन होगा देखिए ग्लोबल साइट एक्सेस वहाँ पर आपको शूज करना है ओनली एक्सेसिबल टू लॉग यूजर इसके बाद आपको आपका देखिए रीडायरेक्ट यूजर देना है इसमें हम क्या करेंगे कि कोई भी विजिटर हमारी वेबसाइट को विजिट करेगा तो क्या होना चाहिए कि जैसे इसके सामने आना चाहिए इसका लॉगिन पेज जैसे कि देखिए यू को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसके बाद आपको लिखना है लॉगिन तो अब देखिए अब क्या होगा कि कोई भी विजिटर अगर आपकी वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो ऑटोमेटिकली इसके सामने आ जाएगा लॉगिन पेज और लॉग करने के बाद ही वेबसाइट को एक्सेस कर पाएगा इतना करने के बाद देखिए कस्टम रिडायरेक्ट यूर में आपको आपका ये लॉग इन का यूर देना
बी एक्सेसिबल अगर आप इसे टिक मार करते हो तो इसका मतलब कि आपकी वेबसाइट का होम पेज कोई भी विजिटर एक्सेस कर पेगा लेकिन हमें ऐसा नहीं करना हमें ऐसा करना कि जैसे कोई विजिटर आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा तो ऑटोमेटिकली लॉग पेज सामने आना चाहिए तो इसे आप अनटेक कर दीजिए इसके बाद सिंपली आपको और यहाँ पर पोस्ट पेजेस इसके बाद आपको कैटेगरी चूज़ करना है और इसके बाद आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना है अगर आप कैटेगरी चूज़ नहीं करोगे तो आपकी कैटेगरी भी एक्सेसिबल होगी तो हमें तो ऐसा नहीं करना हमें ऐसा करना कि कंप्लीट वेबसाइट रिस्टिक हो जाए तो देखिए हमने सेटिंग को सक्सेसफुली सेव कर दिया है इसके बाद हम जाएंगे हमारे वेबसाइट में और वहाँ जाके हम सिंपली वेबसाइट को विजिट करने की कोशिश करेंगे देखिए मैं एंटर प्रेस करता हूँ अब देखिए जैसे हमने रिफ्रेश किया तो ऑटोमेटिकली आपके सामने आ गया आपका लॉगिन पेज देखिए आपको देखा देखा लॉगिन पेज इसके बाद इसके अंदर देखिए आपको देखा देखा कि जैसे आप लॉगिन करोगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने होम पेज पर रिडायरेक्ट हो जाओगे तो इस तरह से आप रजिस्टर कर सकते हो इसके बाद देखिए कोई भी विजिटर ने आपकी वेबसाइट में अकाउंट नहीं है तो डायरेक्टली यहाँ पर रजिस्टर बटन पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट में अकाउंट बना सकता है अकाउंट बनने के बाद आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर पेगा लेकिन विदाउट रजिस्ट्रेशन जब तो लॉग आपकी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पेगा इसके देखिए हम कोई भी इसमें से किसी भी कैटेगरी को अगर हम इसे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे या तो किसी भी पेज को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे सामने आ जाएगा लॉग इन पेज अब देखिए मैंने अबाउट इस पेज को ओपन कर लिया तो जैसे मैं अबाउट पेज को ओपन करूंगा तो हमारे सामने आएगा सबसे पहले लॉग इन पेज अगर मैं लॉग करता हूँ तो ही अबाउट पेज को एक्सेस कर पाऊँगा अब देखिए आपको देखा देगा लॉग इन पेज अब इसके बाद आप अपने थीम के मुताबिक इसे कस्टमाइज़ कर सकते हो तो जैसे कि देखिए मेरा सबसे पहले पेजिस पे इसके बाद ओल्ड पेजिस पे और वहाँ जाके सिंपली देखिए ये लॉग इन पेज को मैं सेंटर में ले लूँगा इसके बाद मैं साइड बार को यहाँ से रिमूव कर दूंगा इसके देखिए मैंने लॉगिन पेज को एडिट मोड में ओपन कर लिया इसके बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा टेम्पलेट में और वहाँ जाकर मैं सिंपली चिल्ल कर लूँगा इसका टेम्पलेट हमारा लॉगिन पेज का टेम्पलेट इसके देखिए डिफॉल्ट इसमें से मैं नो टाइटल विथ फुल विथ इसके बाद इसे अपडेट कर दूँगा और जाऊँगा रजिस्ट्रेशन पेज पर सेम वहाँ पर भी नो टाइटल विथ फुल विथ इसके बाद मैं इसे अपडेट कर दूँगा तो देखिए दोनों पेज सक्सेसफुल यहाँ पर अपडेट हो चुके हैं और जैसे अब मैं देखिए आगे से हमारे वेबसाइट को कोई भी विजिटर एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले इसके सामने आएगा लॉगिन पेज नहीं के वेबसाइट लॉगिन करने के बाद ही वेबसाइट को एक्सेस कर पाएगा इसके बाद मैं वेबसाइट की कैश को क्लियर कर देता हूँ यहाँ से देखिए मैंने कैश को क्लियर कर दिया इसके बाद मैं जाऊँगा एक और नए विंडो में और वहाँ जाके नए ब्राउज़र में और वहाँ जाके मैं वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करूँगा देखिए मैंने वेबसाइट ओपन कर ली अब देखिए आपके सामने मिडिल में रखा जाएगा लॉगिन पेज अब देखिए ऑटोमेटिकली जैसे मैंने वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश की तो आपके सामने देखा जाएगा लॉगिन पेज कोई भी विजिटर यहां पर लॉगिन करेगा तो ही वेबसाइट को एक्सेस कर पाएगा विदाउट लॉगिन और रजिस्ट्रेशन आपकी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाएगा तो इस तरह से आप अपनी वर्ड की वेबसाइट को रजिस्ट्रिक कर सकते हो अब देखिए मैं आपको लाइव एग्जाम्पल पर देखा जाता हूँ किस तरह से ये वर्क करता है तो अगर मुझे देखिए वेबसाइट की किसी भी पोस्ट या तो वेबसाइट को एक्सेस करना है तो यहाँ पर मुझे लॉगिन करना पड़ेगा तो सबसे पहले मैं देखिए यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली वर्क करता है अब देखिए मैंने यूजर नेम और पासवर्ड लिख लिया एडमिन का अगर कोई का जो अगर किसी यूजर का अकाउंट है तो डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन कर सकता है अब मैं लॉगिन बटन पर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा हमारे होम पेज में रिडर होगा और वहाँ जाकर मैं कम्प्लीट वेबसाइट को यहाँ से एक्सेस कर पाऊँगा देखिए मैं ऑटोमेटिकली होम पे रिडरेक हो गया और मैं कम्प्लीट वेबसाइट को यहाँ से एक्सेस कर पाऊँगा कोई किसी भी पोस्ट को किसी भी पेज को किसी भी कंटेंट को भी यहाँ पे एक्सेस करो होगा तो इस तरह से आप अपनी वर्ड प्रेस की वेबसाइट को रजिस्ट्रिक कर सकते हो बहुत ही सिंपल है सिंपली आपको मैंने बताया इस तरह से मुझे आप अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो तो आसानी से आप अपनी वर्ड प्रेस की वेबसाइट को रजिस्ट्रिक कर सकते हो कोई भी विजिटर आपकी वेबसाइट में लॉग के बिना आपकी कंटेंट को एक्सेस नहीं कर पाएगा तो बस आज का वीडियो यहीं तक था एक सिंपल वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तक कि आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो मिलते रहे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो